mein Name ist Danny Denk. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Firma Ecosphere Automation. Wir sind im Herzen Automatisierungstechniker. Wir machen seit über 20 Jahren nichts anderes als Automatisierungstechnik und haben uns vor drei Jahren entschlossen, unseren eigenen Weg zu gehen mit Ecosphere Automation. Wir machen Automatisierungstechnik mit Leichtbaurobotik hauptsächlich, sind mittlerweile selber schon 15 Festangestellte und mehrere Freiberufler, die uns zuarbeiten. Jena Batteries ist natürlich ein absolutes Leuchtturmprojekt, auch für uns der, der große Motivator, um das Projekt anzunehmen von, von uns als, als auch junges Startup war natürlich ganz klar die Veränderung, ja, die man damit herbeirufen kann. Also es ist quasi die Energiewende ist eines der wichtigsten Themen und Herausforderungen, die wir eigentlich haben. Und ich glaube, dass alle, die in diesem Kreis Jena Batteries und, und auch bei uns an diesem Thema dran arbeiten können, haben einen unglaublichen Motivator, eben diese Nachhaltigkeit im Hintergrund zu haben. Philipp und ich haben uns über LinkedIn tatsächlich kennengelernt und hat uns dann angefragt, ob wir uns vorstellen könnten oder ob wir, ob wir uns das mal anschauen möchten, was es da zu automatisieren gibt. Und äh, dann hat der Funke eigentlich quasi schon übergeschlagen. Es ist nicht nur ein, ein, ein Business-Thema, sondern es ist eine Herzensangelegenheit. Wir wollen Dinge machen, die Sinn machen. Und äh, was macht nicht mehr Sinn, wie eine, ja, eine Speichertechnologie mitzuentwickeln oder den Prozess dafür mitzuentwickeln. Äh, das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen nicht normale Dinge machen, wir wollen außergewöhnliche Dinge machen. Und da können wir bei Jena Batteries ähm, äh, schöne Automatisierung aufbauen. Wir können die ganze Prozesse mitplanen. Und ein ganz wichtiges Thema ist natürlich auch diese Circular Economy. Hier ist Jena Batteries mit der Technologie, die hier entwickelt wird, absolut einzigartig. Und da wollten wir unbedingt dabei sein. Also der Funke ist am Anfang sofort übergesprungen, als ich verstanden hatte, wo die Vision hingeht, wo der, wo der Weg ist und was es vor allem für ein Produkt ist. Und das, da wollen wir mitmachen. Das ist, da haben wir Bock drauf auf das Thema. Was wir hier bei Jena Batteries machen, ist, ich nenne das ein bisschen Prozessentwicklung als, als, als Dienstleistung. Also wir fangen quasi im Kernprozess an, kümmern uns erstmal nicht um, das, um den Framework der Maschine, sondern wir kümmern uns wirklich um den Prozess. In dem Fall geht es um, um viele Handling-Systeme. Wir haben relativ neue Materialien, die man hier handeln muss. Deswegen kümmern wir uns als allererstes konzentriert um den Kernprozess. Also quasi, wie kann man den Stack zusammenbauen? betrachten aber immer schon das große Ganze in der Skalierbarkeit im ja, Megawatt-Gigawatt-Bereich. Was bedeutet das an Lagerhaltung, was bedeutet das an, an Intralogistikströmen und auch dann dafür die, die Robotik. Ja. Und dieses ganze Gesamtkonzept wird von Anfang an eigentlich, seit wir zusammenarbeiten, ähm, mit betrachtet. Ja. Wir haben viele, im, viele Automatisierungsthemen im, im Bereich Elektromobilität, aber die Jena Battery ist natürlich nochmal ein, noch ein ganz anderes Level. Wir haben hier wirklich eine nachhaltige Batterietechnologie, die, ich sage mal, unendlich groß skalierbar ist, die absolut circular economy fähig ist. Das heißt, wir können sie wieder zerlegen, wir können sie wieder aufbauen, wiederverwenden. Das, was wir hier jetzt entwickeln, zusammen als Team, macht richtig Spaß auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man die Skalierungseffekte, die daraus entstehen werden, 50 Gigawatt bis 2030 mal als Volumen zu produzieren, das ist, das ist ein richtiger Spielplatz für einen, für einen Ingenieur, ja. das ist ein richtiger Spielplatz für, für, für Prozessplaner, für Logistikplaner. Das macht richtig Spaß ja. und äh, das aufeinander abzustimmen, das ist äh, unglaublich motivierend, vor allem, weil halt das Thema so genial ist.